நீங்க உங்களுடைய எல்லா வழிமுறைகளையும் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஃபைன் நான் மூளையால யோசிச்சு கேராவை கொண்டு வரணும் நினைச்சேன் ஆனா முடியல இப்ப நீ மனசுல இருந்து யோசிச்சு கேராவை கூட்டிட்டு வா ஆனா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ உங்ககிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த கிட்னாப்பர் கேராவை விட மாட்டான் அப்படி அனுப்புறதா இருந்தா அவன் அணிக்க அந்த ஆள் கூட கேராவை அனுப்பிருப்பான் ஆனா அனுப்பலையே அந்த ஆளுக்கு எதுமே தெரியாது நான் இந்த கதையை நூறு தடவை கேட்டுட்டேன் இது கதை கிடையாது அபி என் கூட பாப்பா என்னடா அவ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு பேசுறா வா அபி உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்னடா பேசணும் யாராவது எனக்கு கேரா இல்ல கிட்னாப்பர பத்தி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் நான் அமௌண்ட் டபுளா கொடுக்க ரெடியா இருக்கு நான் உங்களுக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் கொடுப்பேன் அபிஷேக் இப்ப மூணு கோடிய டபுள் ஆக்கிருக்கா அவனுக்கு அவனுடைய பொண்ணு யாராவது கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சா போதும் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுடைய சோ கால்ட் பாசால நமக்கு பணம் எதுவும் கிடைக்க போறது இல்ல கண்டிப்பா யாராவது ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு நாம போலீஸ்ல மாட்டிப்போம் இல்ல சேர்த்துருவோம் அதனால இப்ப நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் அதெல்லாம் முடியாது பாஸ்க்கு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சா என்ன உனக்கு இது பண்ணலன்னா நீ ஒதுங்கி போ கியாரவை நாங்க கொண்டு போய் விட்டுட்டு படத்தை வாங்கிட்டு வரோம் நைஸ் மூவ் தேங்க்யூ யாராவது எனக்கு கேரா இல்ல கிட்னாப்பர பத்தி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் நான் அமௌண்ட் டபுளா கொடுக்க ரெடியா இருக்கு நான் உங்களுக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் கொடுப்பேன் வந்துட்டிய நீ இதுதான் உனக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் ஒண்ணு இந்த புல்லட் கிஃப்ட் எடுத்துக்க இல்ல வந்து இங்க கூட பணத்தை வாங்கி சொல்லு இப்ப நீ என்ன பண்ண நீ பேசாத சொல்ல என்ன பேசணும் என்ன ஆச்சு அபி உனக்கு எதுக்காக பிரிகா கிட்ட இப்படி எல்லாம் கோவப்படுற டேய் இப்ப நீயும் ஆரம்பிக்காத இல்ல நமக்குள்ள சண்டை வந்தா வந்துட்டு போட்டுமே வேணும்னா என்னையும் திட்டிக்கும் இங்க பாரு அபி நீ என்னாச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக சண்டை போடுறீங்க என்கிட்ட இல்ல பிரகா கிட்ட சண்டை போட்டு வரா நான் சண்டை போடல அவதான் என் கூட சண்டை போடுற கேராவை காப்பாத்த நான் எதுவும் பண்ணலன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவ பாட்டுக்கு எதுவும் பேசிட்டு இருக்கான் உனக்கு தெரியும்ல ராத்திரி பகல நான் இதுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் எங்கேயாவது கேராவை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காதான்னு தேடிட்டு இருக்கேன் ஆஷேஷ் அவன் டீமை வச்சுக்கிட்டு கேராவை தேடிட்டு இருக்கான் நான் என்னோட லெவலில் தேடிட்டு இருக்கேன் ராத்திரி எல்லாரும் தூங்குற நேரத்தில் நான் நான் அவளை தேடி போயிட்டு இருக்கேன்டா எங்கேயாவது ஏதாவது ஏதாவது சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாலும் கேராவை காப்பாற்றலான்னு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது சாப்பாடு இறங்க மாட்டேங்குது நான் கேரா பத்தி நான் ஞாபகத்திலேயே இருக்கு அவன் சாப்பிட்டாலே இல்லையான்னு கூட தெரியல அந்த இடத்துல அவளுக்கு தூக்கம் வருதோ இல்லையோ ஆனா பிரக்யா நான் வெறும் பேசிட்டே தான் இருக்கேன்னு சொல்றேன் இல்ல மாமா அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கல அவங்க கேரா விஷயத்த நீங்க அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்ப நிக்கல பத்தி நம்ம மூணு பேருக்கும் தெரியும் அவன் தான் கேராவை கிட்னா பண்ணிருக்கான்னு ஆனா அவங்களுக்கு கேராவை யாரும் கிட்னா பண்ணிருக்காங்க நீங்க இவ்வளவு முயற்சி எடுத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு கேரா நிச்சயம் கிடைச்சிருவான்ற நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆனா அக்காக்கு எதுவும் தெரியாது அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க என்ன இப்ப என்ன பண்ண சொல்ற திருஷா நான் பிரக்யா கிட்ட போய் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுவா அவ ஆல்ரெடி ரொம்ப டென்ஷன்ல இருக்கா அவளை இன்னும் டென்ஷன் ஆக்குவா அவ நிலைமை ஏற்கனவே மோசமா இருக்கு இன்னும் அதை மோசமாக்குவா நீ ஒரு பொண்ணு தானே நீ தானே நிலைமை புரிஞ்சுக்கணும் அவளுக்கு சிசேரியன் டெலிவரி நடந்திருக்கு வேற யாராவது சத்தம் போட்டு பேசினாலும் அவளுக்கு வலிக்கும் தன்னோட ஹெல்த் பத்தி கூட கவலைப்படாம அவ ஏன் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கா நாம அவளை பத்திரமா பாத்துக்கணுமா நான் அவளுக்கு எந்த டென்ஷனும் கொடுக்க வரும்ல நீ எதுவும் கொடுக்காத நிக்கலை <laughs> 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 அக்கா ஒன்பது மாசம் கேராவை சுமந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் அவளை வளர்த்திருக்காங்க ஆனா நீங்க இப்பதானே கேராவை பாக்குறீங்க அப்ப அவங்க அட்டாச்மெண்ட் கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும் 
அதே மாதிரி ஒரு தாயோட பாசம் தாயோட கோபம் அவங்களோட கேள்விகள் எல்லாமே சரியா தான் இருக்கும் இதனால உங்க பாசம் குறைவுன்னு நான் சொல்லல ஆனா நீங்க ஒரு தாயை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் அம்மா அவங்க ஃபீலிங்ஸ தாய் பாசத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் நீங்க கிட்னாப்பஸ் கிட்ட தொடர்ந்து பேசுறீங்க ஒரு தடவை அக்காவை கிட்னாப்பஸ் கிட்ட பேச வச்சு பாருங்க ஒரு வேலை கிட்னாப்பர் உங்களை பழிவாங்கணும்னு நினைக்கலாம் ஆனா ஒரு தாயோட தாய் பாசத்தை பார்த்து அவன் மனசு கரையலாம் அவன் யாரவை நமக்கு திரும்ப கொடுத்துடலாம் யோசிச்சு பாருங்க நீ நிஜமாவே நம்புறியா ஒருவேளை பிரக்யா கிட்னாப்பஸ் கிட்ட பேசினா அவங்க கேரா விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க மாமா இவ்வளவு முயற்சி பண்ணிருக்காரு ஒருவேளை அக்கா பேசுறதுனால நமக்கு ஏதாவது குளூ கிடைக்கலாம் இல்லையா எனக்கு <laughs> நீங்க எல்லாரும் அவங்க உங்க மொபைல் போனை செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணுங்க நான் அனுப்பின அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் கவனமா பாருங்கடா பாருங்க பாத்தீங்களா பாக்குறேன் அவங்களா உங்க ஃபேமிலி தானே அந்த ஃபேமிலிக்காக தானே நீங்க இந்த வேலைக்கு வந்திருக்கீங்க இவங்களே இந்த பொண்ணு மாதிரி எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல அடைச்சு வச்சிருக்க எல்லாரையும் அடைச்சு வச்சிருக்க ஏன் யாரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க உங்க எல்லார் மேலயும் நான் உயிரை வச்சிருக்க நீங்க எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபிஷேக் வீட்டுக்கு போகும் இந்த மாதிரி நடக்க கூடாது கியாரா அவங்க அம்மா கிட்ட போய் ஆகணும் நான் எப்படியாவது கியாரா அவங்க அம்மா கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தாகணும் இல்லைனா இவனுங்க கியாரா நிச்சயமா கொண்டுடுவானுங்க இல்லை இன்னைக்கு எப்படியாவது கியாராவை திரும்ப கூட்டிட்டு வந்தாகணும் மிஸ்டர் சிங் எனக்கு பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார்ல நான் அவருக்கு கால் பண்றவர் எனக்கு பணம் கொடுப்பாரு ஹலோ ஹலோ யார் யார் பேசுறீங்க நீங்க தான பிரக்யா ஆமா நான் தான் பேசுறேன் நீங்க யார் பேசுறது நீங்க பாருங்க அதெல்லாம் கேட்காதீங்க நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணது ஹலோ ஹலோ நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டீங்க இது ஹலோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க ஹலோ கிட்னாப் கிட்ட இருந்து ஃபோன் இப்ப என்ன பண்ணட்டும் என்ன பண்ணட்டும் இப்ப நான் பேசுறேனா நிக்கல் காதுல விழுந்துருமே அப்படி பேசுறேனா அப்புறம் கியாரா சரி நான் ஒரு வேலை பண்றேன் வேலை பண்றேன் நிக்கலங்கிறது போற வரைக்கும் வெயிட் பண்றேன் வெயிட் பண்றேன் இவளோட நம்பர் ஏ வெயிட்டிங்ல இருக்கு ஹலோ நீங்க ஏ அமைதியா இருக்கீங்க கிட்னாப் அங்க இருக்கானோ இங்க பாருங்க இது வரைக்கும் நான் உங்களை சந்திச்சது இல்ல انا கியாரா நான் சந்திச்சிருக்கேன் அவள பத்திரமா பாத்துக்க சொல்லி எங்கட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஆனா இப்போ என்னோட மிகப்பெரிய பொறுப்பே அவள பத்திரமா உங்ககிட்ட திரும்ப ஒப்படைக்கிறது தான் அதனால நீங்க ஒரு வேலை பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா சிவன் கோயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பழைய குடவனுக்கு வந்து சேர்ந்துருங்க அங்க இருந்து கியாரா வணி கூட்டி போடுங்க ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்துருங்க ஆ நான் சீக்கிரமா வந்தறேன் எவ்வளவு பணம் கொண்டு வரணும் எனக்கு உங்க பணம் இல்ல வேணாம் கியாரா பத்திரமா கூட்டி போங்க அது போதும் அவ நல்ல குழந்தைங்க அவ என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அது அவளோட டாட்னா அவளுக்கு ரொம்ப உயிராமே அப்புறம் டாட மேலயும் உயிராச்சிருக்கி <laughs> 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 நினைக்கிறாங்க 
பிரக்யா மாதிரி பிரபாத் ரிஷாக்கும் நான் பண்றது தப்புன்னு தோணுது எல்லாரும் எனக்கு புரிய வைக்கிறாங்க ஆனா யாரும் என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னதுலயும் எந்த தப்பும் இல்லையே பிரக்யாக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாதப்போ அவளும் டென்ஷன் படுவாள் படுவாள் வீட்டுல <laughs> <laughs> போயிட்டு <laughs> டாக்டர் டீ எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ பிரக்யாக்கா எங்க வாஷ்ரூம்க்கு போயிருக்காங்க கடவுளை குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்னொன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேரத்துல யாராவுக்கு அந்த தெய்வம் தான் துணையா இருக்கணும் குடும்பத்தை எல்லாம் ஒன்னா சேர்க்கிற மாதிரி சேர்த்துட்டு அவளை எப்படி பிரிச்சுட்டீங்களே பிரக்யாவுக்கு மறுபடியும் தாயாகிற சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு கூடவே இவ்வளவு பெரிய துக்கத்தையும் கொடுத்துட்டீங்களே என் குழந்தைங்களை இப்படி சோதிக்காதீங்க அவங்க மேல நீங்க தான் கருணை காட்டணும் என்னப்பா நீ ஏன் இப்படி நிக்கிற இங்க வாப்பா வந்து பாட்டி பக்கத்துல உட்காரு நீங்க கேராக்காக பிரேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா ஆமா அதனாலதான் நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணல பெரியமா கூட கேராக்காக பிரேர் பண்றாங்க அம்மா அப்பா பெரியப்பா எல்லாருமே பிரேர் பண்றாங்க எல்லாருமே கேரா நினைச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி இருந்தும் ஏன் காட் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாரு தெரியலையப்பா ஏற்பாடு <laughs> அவங்க முன்னாடி கோரிக்கையை வச்சா நிச்சயமா அந்த தாய் கேர அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க அவளுக்கு இப்ப நம்முடைய பிரார்த்தனையும் அந்த அம்மாளோட ஆசீர்வாதமும் இப்ப தேவைப்படுது பாட்டி அழாதீங்க நீங்க எல்லாரும் இப்படி அழகத பாக்கும் போது எனக்கும் அழகழகா வருது என்னால கேரா வாங்க இருந்து கூட்டிட்டு வர முடியாதா இல்லப்பா நீ இப்ப ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்க நீ இப்ப குழந்தப்பா பெரியமா நினைச்சாங்கன்னா கிட்னாப்பர் கிட்ட இருந்து திரும்பவும் கேராவை கூட்டிட்டு வர முடியும் அவங்க ரொம்ப தைரியசாலி பெரியப்பா மாதிரியே அவங்க அவங்க ஃபேமிலிக்காக என்ன நல்லா பண்ணுவாங்க போகணும் <laughs> 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 சிவன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பழைய குடனுக்கு போகணும்
குடோன் முழுக்க செக் பண்ணியாச்சு பின் பக்கம் ஒரு வழிதா இருக்கு யாரவ தூக்கிட்டு அந்த பக்கமா தப்பிச்சு போயிர வேண்டியதா நான் என்னமோ நினைச்ச என்னமோ நடந்து போச்சு இது வரைக்கும் நாம அடுத்தவங்க ஃபேமிலிக்கு எவ்வளவு தொல்லை கொடுத்திருக்கோம் இப்ப பாரு இன்னைக்கு நம்ம குடும்பமே பிரச்சனையில மாட்டிக்கிடுச்சு யாரும் <laughs> ஆனா பிளீஸ் மச்சலும் சத்தம் எதுவும் போட்டுறாத ஓப்பன் பண்ணவா எந்திரி எந்திரி பிரக்யா பிரக்யா பிரக்யாங்க டாக்டர் கிட்ட வெளியில இருக்க வாஷ்ரூம் போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க எதுக்கு வெளியே இருக்க வாஷ்ரூம் போனா உள்ள இருக்க வாஷ்ரூம் போக வேண்டியது நானும் கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க இந்த வாஷ்ரூம்ல தண்ணி வரலன்னு சொன்னாங்க கண்டிப்பா வந்துடுறேன் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுறேன் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க பிளீஸ் நீங்க வரும்போது அவ போன்ல பேசிட்டு இருந்தாளா ஆமா அவங்க யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருந்தாங்க என்ன பேசிட்டு இருந்தா அது தெரியல ஆனா அவங்க அழுதுட்டு இருந்தாங்க டெலிவரிக்கு அப்புறம் இப்படி நடக்கிறது சகஜம் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் அவ ஏன் தான் என் பேச்ச கேட்கவே மாட்டேங்கிறான்னு புரியல என்ன ஆச்சு ரக்யா வாஷ்ரூம்க்கு எல்லாம் போல அப்புறம் அக்கா வாஷ்ரூம்க்கு போலனா என்னாச்சு அபி எதுக்காக கத்துற பாட்டி நீங்க பிரக்யா எங்கயாவது பாத்தீங்களா பாத்தீங்களாடா அவ தன்னோட ரூம்ல தான் இருப்பா இல்ல பாட்டி அவ ரூம்ல இல்ல அவ டிரைவர் எங்க மேத்யூ தோ வரார் சார் மேத்யூ பிரக்யா மேம் என்ன வண்டி எடுத்து போறாங்க சார் எல்லா வண்டியும் வெளியில தான் சார் நிக்குது மேடம் வண்டி எதை எடுத்து போலாம் சார் அப்படினா பிரக்யா வெளியில போய் இருக்கானே அம்மா கிரணி அவ அவ வெளிய தான் போய் இருப்பா நான் போய் அவள கூட்டிட்டு வரேன் அபி பிரக்யா எதுமே சொல்ல மாட்டீங்களா நான் உங்க கிட்ட சொன்னல இப்ப சொல்லாம கலாம் வெளிய போய்டா பாரு என்ன பண்ண போறா எங்க போறானே எனக்கு தெரியல சரி பாட நான் கூட போறேன் வேண்டாம் இரு நானே போய் அவள கூட்டிட்டு வரேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஐம் நாட் ஹர்ட் ஏன்னா நீங்க பண்ண வேலையாலதான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அபியோட டபுள் பிரைஸ் மணியை கேட்டு நீங்க எல்லாரும் அப்படியே தடுமாறி இருப்பீங்க டபுள் மணி கிடைக்கும்ன்ற ஆசையில நீங்க என்ன டபுள் கிராஸ் பண்ண நினைச்சிங்க ஆனா எனக்கு ஷெட்டி மேல நம்பிக்கை இருக்கு உங்க பிளான்ல அவ இல்லங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவன் பணத்துக்காக என்னைக்குமே டபுள் கிராஸ் என்ன பண்ண மாட்டான் அதனாலதான் கேராவை அவன் கிட்ட விட்ட எனக்கு வர வேண்டிய பணம் வர வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் மனசார அவனை நான் பாராட்டாவது செய்வேன் ஒருவேளை 
என்னுடைய கணக்கு நம்பிக்கை எப்பவும் தப்பாகாதுன்னு ஷட்டி அவனுடைய டியூட்டி தான் பண்ணியிருக்கான் கேரா பத்திரமா தான் இருக்கா அப்ப வாயில இருக்கிற பிளாஸ்டர் எடுங்க ஷட்டி 